हेलो स्टूडेंट्स अध्यायटा जो ये हे तुम उच्चतर गणित एगारो दशमिक चार जेटा हे तुम स्थानाक जमिति खूब ही इम्पोर्टेंट अध्याय तो वो अध्याय क्योंकि एर आगे दुईटा लेक्चार कर प्रथम पार्ट और तृत्य द्वित पार्ट आज के कर तृत्य पार्ट तुम्हारा जरा आगे दुईटा लेक्चार देखो ता वही दुईटा लेक्चार देखे तपर एखे आसो कारण अनेक कथा अनेक बेसिक कथा बोला प्रथम दुईटा लेक्चार मध्य तो एखे करब से तृत्य पार्ट जेहतु करब सूतरा वो दो पार्ट ना देखे आसले अवश्य तुम्हारा किसान बुझते पर कारण एखे हमें तो अंक कर जाब देखा गया से आगे पार्टगुल तो अनेक विस्तारित तो कथा बोला वोट देखे तपर एखे आसो और तुम्हारे अनेक रेसपन्स तुम्हारे अनेक कमेंट छो तुम्हारा बोलते जो पर अंकगलो कर दीते से हिसाब से हमें चले आस आशा करी तुम्हारे भिडियो तो भलो लागे आगे आगे भिडियोगो तुम्हारे अनेक पचंद होज सबा के धन्यवाद आशा करी ये भलो लागे जदि भलो लागे तेल अवश्य कमेंट कर जाना जो तुम्हारा आसल नतून भाव कि शिखते पर चेषा थे एक कठिन बेपार के कत सहज कर उपस्थापन कर चलो अंक चले जाने एखने बोल से उन्नीस नम्बर जो अंकटा वाई इक्ल टू एक्स प्लस फाइव वाइकेल टू माइनस एक्स प्लस फाइव और वाई किलो टू ये हे तुम्हार समीकरण तीनटा तेल सरल रेखा तीनटा सरल रेखा तीनटे समीकरण देव आखने तो वो आर एक त्रिभुज गठन कर तो हाँ के बे तीन बाहू और वो त्रिभुजा जेटा गठन कर वो त्रिभुजर क्षेत्रफल निर्णय करो तो पुरो बेपार बोझार चेषा करी हमें आगे अर्धेगो तो खूब सुंदर शिखे वोगल तुम्हारा जानो जो को सरल रेखा जख आप जो को सरल रेखा जेट एक्स को के छेद कर वाई किलो जिरो थे और वाई के छेद कर एक किलो जिरो थे तो हमें ये प्रेक्षापटी हमें तीनटे जो समीकरण आज समीकरण तीन सजाब तो उन्नीस नम्बर जो समीकरण तीन सजा समीकरण क्यों देव आ देखो तो वाई इक्ल टू एक्स प्लस फाइव आर देव से वाई इक्ल टू माइनस एक्स प्लस फाइव एवं वाई इक्ल टू टू ये तीनटा समीकरण देव आ तीन समीकरण थे जो भाई जो तीन तीन समीकरण तीन टाइम नम्बर दिल तीनटा तीनटा समीकरण ये तीनटे आलदा आलदा क्ज करब जमन धर य प्रथम ये नेब ये प्रथम समीकरण सेम कथा प्रयोग करब प्रथम समीकरण धरल ये तुम्हारे एखे एक्स ओक और वाई ओक है जानने को बिंदु से छेद करे क्योंकि कथाए छेद करना जी ना इटा छेद करते छेद करते छेद कर जी ना से प्रथम बेर करब तर स्थानाक बेर करब ठीक है तो ये समीकरण स्थानाक क्यों बेर करबा जी को समीकरण जो एक्स ओक रूप थे ठीक है तो ये समीकरण जो बीजे एक्स ओके एक नंग समीकरण एक नंग समीकरण एक्स ओके वाई किल टू जिरो थक तो जो एट वाई किल टू जिरो थे तेल कि बुझते परलम जैसे वायर मान जिरो बसा दो जिरो इक्ल टू एक्स प्लस फाइव तेल एखान बोलते पर इक्ल टू कत प्लस फाइव टू पास गले माइनस फाइव हो जाए देखो जो प्रथम जो समीकरण समीकरण जो स्थानाक पेलम तेल यटार एक्स अक्ष बराबर स्थानाक तो हमें बोलते पर बोलो जो एक्स अक्षे स्थानाक ये क्योंकि एक्स ओके स्थानाक एक्स ओके स्थानाक वाई तो जिरो थको तो जिरो ए माइनस फाइव एट हे एक्स ओके स्थानाक एक नंग समीकरण तेल एक नंग समीकरण वोट जो वाई ओखे जाए वाई ओखे एक्स इक्ल टू जिरो थे ओके तो वाई ओखे एक्स इक्ल टू जिरो है तो समीकरण एक्सर मान जिरो बसा दी तेल बोलते वाई इक्ल टू जिरो प्लस फाइव सूतरा वाई इक्ल टू फाइव ओके okay, देखो हमें वाई इक्ल टू फाइव पेल तो एखे तेल वाई अक्षे जो स्थानाकटा क्यों एखे वाई अक्षे स्थानाक पेल कत एक मान जिरो एवं ओ एखे वाई इक्ल टू जिरो छो सरि सरि एक मान छो माइनस फाइव तेल ये माइनस फाइव जिरो कारण एक मानट प्रथम लिखब ठीक है एक मान प्रथम लिखी वायर मानट पर लिखी तेल एखे एक मान प्रथम आस जिरो वायर मान पर चले गल ये हलो फाइव आप देखो जो एक नौ समीकरण जो है एक स्थानाक पेल तो एक नौ समय दुईटा स्थानाक पेल ना माइनस फाइव और जिरो फाइव ओके दुईट स्थानाक पाई तेल प्रत्येक समीकरण दुईटा दुईटा को समीकरण पा तो जो एखे एक दाग दी ए पार्ट वो पास कर फिली जमीन दो दुई नंग समीकरण जेटा से दुई नंग समीकरण ये दुई नंग समीकरण से क्यों हो तुम आर सेम घटना एक कथा बोलो जो एक सखे एक्स ओके कत है तेल वाई इक्ल टू जिरो है एक्स ओके वाई इक्ल जिरो जो है तेल एखे तो हमें वायर मान जिरो बसा दाओ तेल जिरो इक्ल टू माइनस एक्स प्लस फाइव तेल एक्सटा के जो वो पास नहीं आसा माइनस प्लस हो जाए एक्स इक्ल टू है फाइव तो आप देखो दुई नंग समीकरण क्योंकि प्रथम जो स्थानाक पाँची एक्स ओके स्थानाक पाँची तेल एखे एक्स अक्षे जे स्थानाक 
হচ্ছে এটা হচ্ছে কত দেখো এক্স এর মানটা আগে লিখবো ফাইভ আবার ওয়াই অ্যাঙ্ক ওয়াই এক স্থানাঙ্ক ওটা পরে লিখবো ওয়াই এক স্থানাঙ্ক জিরো ফাইভ জিরো আবার এই দুই নং সমীকরণে আমরা কিন্তু আরেকটা কাজ করতে হবে যে ওয়াই অক্ষে কী অবস্থা এটা এক্স অক্ষে তো বের করছি তাই না ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়াই অক্ষে দুই নংয়ে ওয়াই অক্ষে এখানে লেখা দরকার নাই ওয়াই অক্ষে এক্স ইকুয়াল টু জিরো ওয়াই অক্ষে এটা এক্স ইকুয়াল জিরো থাকবে তাহলে এখন আমরা এক্সের মানটা জিরো বসাই দিই এই সমীকরণটাতে তাহলে এই সময় এক্সের মানটা যদি জিরো হয় তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু কত হবে দেখতে ওয়াইকুয়াল টু জিরো প্লাস ফাইভ তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে ফাইভ ক্লিয়ার তাহলে এই যে দুই নং সমীকরণে আমরা কী পেলাম দেখো তো দুই নং সমীকরণে স্থানাঙ্ক তাহলে বলতে পারি যে ওয়াই অক্ষে স্থানাঙ্ক এটা কি একশো কে স্থানাঙ্ক ওয়াই অক্ষে স্থানাঙ্ক জিরো ফাইভ এটা একশো কে স্থানাঙ্ক এটা হচ্ছে তাহলে ওয়াই অক্ষে স্থানাঙ্ক ওয়াই অক্ষে স্থানাঙ্ক কত হবে জিরো এবং ফাইভ আচ্ছা আমরা দেখো যে এই অনেকগুলো চারটা সমীকরণ পেলাম তাহলে একটা হচ্ছে এক নং সমীকরণের থেকে দুইটা স্থানাঙ্ক পেলাম একশো কে স্থানাঙ্ক এবং ওয়াইকের স্থানাঙ্ক এবং দুই নং সমীকরণ থেকে একশো কে এবং ওয়াইকের স্থানাঙ্ক পেলাম ওকে আমরা চারটা স্থানাঙ্ক পেলাম যে এটা হচ্ছে একটা স্থানাঙ্ক এটা একটা দুইটা তিনটা এই যে চারটা আমরা চারটা স্থানাঙ্ক পেলাম তার মানে এই দুইটা সরল রেখার আমরা যে 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 জায়গায় তারা ছেদ করবে তারা আমরা ভাবলাম যে এই যে তোমার এক নং সমীকরণটা ঠিক আছে তো এটা এই মানটা আমরা এখন বসাবো গ্রাফে আর দুই নংয়ে যেটা পেলাম গ্রাফে এখন তোমাদের প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে তিন নং কেন আমি কথা বলছি না তিন নং তো একটা সমীকরণ আছে ওয়াই ইকুয়াল টু আচ্ছা তাহলে এবার দেখো তিন নং সমীকরণে ওয়াই ইকুয়াল টু টু তিন নংয়ে দেখো ওয়াই ইকুয়াল টু টু বলে দিছি তার মানে এই যে সমীকরণটা এখানে এক্সের কোনো মানই নেই কথা ক্লিয়ার তাহলে এক্সের কোনো মান নেই মানে এটা এক্স অক্ষেকে ছেদ করতেছে না ক্লিয়ার ব্যাপারটা তো ওয়াই কে টু জিরো মানে আমরা গ্রাফে এটার ওয়াইয়ের মান পাবো যেমন ধরো এটা গ্রাফে এইভাবে আমরা যদি চিন্তা করি একটা গ্রাফের কথা ওয়াই কে টু জিরো মান টু মানে কি এটা গ্রাফে এক ঘর দুই ঘর ওয়াই অক্ষে বড় বসে দুই ঘর গেল এরকম তার মানে বুঝতে পারলাম যে ওয়াই অক্ষে দুই ঘর গেল এটা এইভাবে থাকবে একশোকে সমান্তরালে থাকবে একশোকে সমান্তরালে গেছে কিন্তু সে একশোকে কিন্তু কোথাও ছাদ করে না দেখো একশোকে কিন্তু এটা হচ্ছে একশোকে এখানে কোথাও ছাদ করে না এটা কোথাও ছাদ করে না সে সোজা সরল রেখা বরাবর যাবে কিন্তু সেটা ওয়াই অক্ষে বরাবর দুই গর্ব যাবে তাহলে ওয়াই কেটে যদি থ্রি হতো এখানে যদি এটা ওয়াই কেটে থ্রি হতো তাহলে এটা এক দুই তিন তিন গর যেত এটা সেম একশোক বরাবর এখানে আসতো ওয়াই কেটে যদি মাইনাস টু হতো যদি মাইনাস টু হতো তাহলে নিচে বরাবর এক দুই ए बराबर जो तेल कौ जो बोली वाई इक्ल टू टू तेल बुझते पेलम से अक्षर शुद्ध एक गर दुई गुरु पर गए ये समान तरह जाए एक्स इक्ल टू जो टू हतो कौ तक कि हतो एक्स इक्ल टू हम तेल एक सक्ष बराबर दुई गर जितम धर ये समीकरण एक सक्ष बराबर एक दुई गर गलम तेल एक सक्ष बराबर दुई गर जा से वाई अक्ष बराबर कौ छेद करना तो एक्स इक्ल टू जो टू है तक से यही समान तरह जा আশা করি ক্লিয়ার তোমরা যদি না বোঝো আবার দেখো তাহলে আমরা এবার অঙ্কে চলে যাই আমরা এই সব মানগুলো পেলাম তাহলে এই সব মানগুলো আমরা এখন গ্রাফে বসাই ঠিক আছে আমরা যদি কোনো একটা গ্রাফ পেপার নেই গ্রাফ পেপার নিয়ে দেখা গেল আমি গ্রাফ পেপারটা আঁকাই এটা হচ্ছে এক্স এটা হচ্ছে এক্স ডেস ওয়াই এটা ওয়াই ডেস এবং এটা ও হচ্ছে মূল বিন্দু আমার এই গ্রাফটা নিলাম এবং গ্রাফটা নিয়ে আমার কাছে যে বিন্দুগুলো আছে বিন্দুগুলো বসিয়ে দিই ঠিক আছে এক নম সমীকরণ যে মানটা মাইনাস ফাইভ জিরো পেলাম না তাহলে মাইনাস ফাইভ এবং জিরো মানে কি সেটা এদিকে যাচ্ছে মাইনাস ফাইভ মানে সে পাঁচ ঘর যাবে তাহলে আমরা একটা কাজ করি আমাদের যে মানগুলো আছে সবগুলোই এক দুই তিন চার পাঁচ আছে ছক কাগজে আমরা এক সক্ষে এগুলো কিন্তু লিখতে হবে এখানে এক সক্ষে এক ঘর সমান এক একক একক এবং ঘর নিয়ে পরের অঙ্কের রাতে বিশ নম্বর অঙ্কে কথা বলবো ওয়াই অক্ষে এক ঘর সমান এক একক তাহলে প্রত্যেকটা ঘর একক এক ঘর করে নিচ্ছি আমরা তাহলে এখন এই মানটা বসাই মাইনাস ফাইভ এবং জিরো আছে তাহলে মাইনাস ফাইভ এবং জিরো তাহলে এটা কোথায় যাবে দেখো তো মাইনাস ফাইভ গেলাম এই যে এটা হচ্ছে পাঁচ ঘর এবং জিরো মানে কি এটা হচ্ছে মাইনাস ফাইভ জিরো তাহলে এটা বলবো আমরা এটা হচ্ছে মাইনাস ফাইভ এবং জিরো আর এই যে এইটা আছে তো কত জিরো ফাইভ তো জিরো ফাইভটা কোথায় জিরো হচ্ছে एक सौ के जिरो और फाइव हम ऊपर दिखे से जाए जिरो फाइव आ स्थान कत हो फाइव जिरो फाइव जिरो मैंने एक सौ के बर से पाँच घर जाए बर से क्या जा फाइव जिरो ये ओके 
আর একটা কত হচ্ছে জিরো ফাইভ আরেকটা হচ্ছে জিরো ফাইভ এই যে এটা দেখো জিরো ফাইভ তাহলে আবার তো জিরো ফাইভ মানে এটা সেম বিন্দু তার মানে এ বিন্দু এ বিন্দু সেম তাহলে এই যে প্রথমে যে সরল রেখাটা ছিল প্রথম সরল রেখাটা ছিল এটা কত মাইনাস ফাইভ জিরো মাইনাস ফাইভ জিরো এবং জিরো ফাইভ এই যে এটা প্রথম সরল রেখাটা এ দিক বরাবর গেছে এক নং সরল রেখাটা ক্লিয়ার এ দিক বরাবর গেল এক নং সরল রেখাটা এ দিক বরাবর গেল এবং দুই নং যে সরল রেখাটা আছে দুই নং সরল রেখা স্থানাঙ্ক এই দুইটা আছে যে ফাইভ জিরো এবং জিরো ফাইভ দেখো এটা হচ্ছে তোমার ফাইভ জিরো এটা হচ্ছে জিরো ফাইভ তাহলে এইটা যাচ্ছে এদিক বরাবর তাহলে আমরা যদি এখন এই দুইটা বিন্দু ক্রস করে দিই দেখো যে আমরা একটা ত্রিভুজ পাচ্ছি ওকে কিন্তু আমরা এখন তিন নম্বর মানটা তত বসাতে হবে তিন নম্বর যে সরল রেখাটা ছিল তাহলে তিন নম্বর সরল রেখাটা আমরা তাহলে এবার বিভিন্নভাবে কাজ করতে পারি এটা এ বি সি দিলাম এটা এ দিলাম এটা বি দিলাম এটা সি দিলাম না এ বি সি না একটু পরে দিই এটা এক কাজ করি এটাকে এ ওয়ান দিই এটাকে বি ওয়ান দিই কারণ কেন দেখো এখন আমরা ওয়াই অক্ষ বরাবর টু বসাবো তো তাহলে ওয়াই অক্ষ বরাবর টু মানে সে এক গর দুই গড় একটুকে তোমাদের বলছিলাম যে এখানে যে যে কথাগুলো বলছিলাম যে দুই গড় যাবে দুই গড় গিয়ে এক্সের সমান্তরাল যাবে তাহলে ওয়াই কিন্তু টু আছে সহলে সেটা এক ঘর দুই ঘর ওয়াই অক্ষ বরাবর টু গেল টু গিয়ে তারপর সে কিন্তু এই বা সরল রেখা বরাবর সোজা এ দিক বরাবর যাবে স্কেল দেখ করবো তোমরা তাহলে এটা হচ্ছে এ দিক বরাবর এভাবে চলে যাচ্ছে তাহলে দেখো অ্যাকচুয়ালি আমার যে ত্রিভুজটা পেলাম প্রথমে প্রথমে ত্রিভুজটা কিন্তু এত বড় ছিল এ এতটুকু বড় কিন্তু কিন্তু যখন যেটা ওয়াই টু যখন এটা এটাতে চলে আসছে মানটা বসাইছি তখন কিন্তু এটার মান ছোট হয়ে গেছে দেখো ত্রিভুজটা হয়ে গেছে এত বড় ওকে এবার দেখো যে এই বিন্দুগুলো কথাগুলো চিন্তা করো দেখো স্থানাঙ্ক কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখছো তাহলে এটাকে আমরা এ প্রাইম এ ওয়ান বি ওয়ান দিয়েছিলাম তাহলে এটাকে দিলাম এ এটাকে দিলাম বি তাহলে এটা স্থানাঙ্ক দেখো কত এই গ্রাফ দেখে বের করতে হবে এটা গেছে কত করে দেখো এক শক বরাবর এক দুই তিন গড় গেল ঠিক আছে তাহলে মাইনাস তিন গড় গেল না এক শক বরাবর তাহলে এক শক বরাবর মাইনাস থ্রি আর ওয়াই অক্ষ বরাবর তো সে কোথাও যায় নাই এ বিন্দু স্থানাঙ্ক তো এটা এবং বি বিন্দু স্থানাঙ্ক মাইনাস থ্রি এবং টু সরি আমরা এ পুরো গ্রাফের পিকে তো আমার তো মেন গ্রাফ তো এটা এক্স এবং এক্স প্রাইম ওয়াই এবং ওয়াই প্রাইম তাহলে দেখো এটা যে এটা যে গেল ওইদিকে তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর সে গেলো মাইনাস থ্রি গড় ওয়াই অক্ষ বরাবর গেলো এক দুই দুই গড় গেলো তাহলে এটা স্থানাঙ্ক হচ্ছে মাইনাস থ্রি এবং টু আর এটা স্থানাঙ্ক কত হতো এক্স অক্ষ বরাবর সে কত গড়গুলো এক দুই তিন গড় গেলো এক্স অক্ষ বরাবর তিন গড় গেলো ওয়াই অক্ষ বরাবর এক দুই দুই গড় গেলো তাহলে থ্রি এবং টু এটা স্থানাঙ্ক থ্রি টু এটা স্থানাঙ্ক মাইনাস থ্রি টু এবার তাহলে আমরা দেখো যে গ্রাফ থেকে কিন্তু এটা বের করা লাগছে আমার এই চিত্রটা তোমরা এই চিত্রটা বোঝার চেষ্টা করে এখানে আমি একটু বড় করে দেখাচ্ছি যে মাই থ্রি টু মাইনাস থ্রি টু কী করে হয়েছে তোমরা আবার দেখো লেকচারটা তাহলে তোমরা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে এই লেকচারের কাজ শেষ এখানে এখান থেকে শুধু আমাদের মানটা নেব ওকে মানটা নিয়ে আমরা এখান থেকে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা বের করতে পারবো তাহলে কোন একটা ত্রিভুজে যখন আমাদের মান থাকে তিনটা মান তারপর যখন ক্ষেত্রফল বের কর বের করতে বলে তখন কিন্তু আমরা খুব সহজেই বের করতে পারি তাই না তাহলে আমরা এখানে সেটা বের করি ওকে আমার এই মানগুলো আমি এখন বসাই যেমন ধরো সি বিন্দু স্থানাঙ্ক সি ইকুয়াল টু কত জিরো ফাইভ এ বিন্দু যেটা ছিল এ কত মাইনাস থ্রি এবং টু আর বি বিন্দু যেটা আছে বি হচ্ছে থ্রি টু আমরা ঘড়ি কাটার এই বিপরীত দিক বরাবর কল্পনা করব ঠিক আছে যখন আমরা কোনো একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব তাহলে এটার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে গেলে আমাদেরও সেম কাজ করতে হবে তো এটা এখানে আমরা কি করব যে এই ত্রিভুজটা যদি ক্ষেত্রফল আমরা নির্ণয় করতে চাই তাহলে এটাকে আমরা উল্টা মানে সাজাবো তিনটা কীভাবে সাজা তোমার দেখায় যেমন ধরো এ বি সি এর ক্ষেত্রফল ত্রিভুজ এ বি সি দাও ত্রিভুজ এ বি সির ক্ষেত্রে ফলটা কেমন হবে ইকুয়াল টু হাফ দিবা এই দাগ দিয়ে তোমরা জানো এটা জিরো ফাইভ একবার বসাবো প্রথমে তারপর মাইনাস থ্রি টু এগুলো যে কোনো একটা মান যে কোনো একটা নিলে হবে সি এ বি নাও এ বি সি নাও যেটাই নাও ঠিক আছে কিন্তু এইভাবে যেতে হবে সি এর পরে কিন্তু এ আসবে ক্লিয়ার সি এর পরে এ আসবে তারপর বি আসবে এভাবে ঘড়ি কাটা বিপরীত দিক থেকে মানটা বসাতে হবে মনে থাকবে ঠিক আছে যে কোনো যেটা তো তুমি প্রথমে যদি বি দিয়ে শুরু করো তারপর সি দিবা তারপর এ দিবা আর এ দিয়ে শুরু করলে এ দিবা তারপর বি দিবা তারপর সি দিবা ঘড়ি কাটা বিপরীত দিক এদিক বরাবর যাবে তার আমরা প্রথমে যেহেতু দিচ্ছি কত সির মান দিচ্ছি জিরো ফাইভ দিচ্ছি তারপর নিশ্চয়ই এর মান দেবো এর মান হচ্ছে মাইনাস থ্রি টু মাইনাস থ্রি টু দিচ্ছি তারপর দিচ্ছি বি এর মান সেটা হচ্ছে থ্রি এবং
क्लियर और ये एक गुण दी कत हे माइनस थ्री और टू दी माइनस सिक्स और ये एक गुण दी कत है तीन पाँच पंद्रह तम मैं मेनलि क्योंकि सब कुछ जो करती है माइनस चिन्ह आसे क्योंकि माइनस हो गए ठीक है ना क्योंकि जो चिन्ह थकतो क्लियर तपर एक ब्रैकेट दाओ ब्रैकेट दिए एखे एक सूत्रे माइनस आसे सूत्रे माइनस दिए तर भरे सूत्रे माइनस दिए भरे हे एक कोा बराबर काज करब ये जब एक कोा बराबर एट एक कोा बराबर और एट एक कोा बराबर तेल एखंड तो तीन पास पंद्रह हाँ तेल प्रथम हे कत माइनस पंद्रह हे ठीक है माइनस पंद्रह दिल कारण माइनस चिन्ह आखने एक एखे कौन हमारे इटा हम सूत्रे प्लस थको एखे जो माइनस थकतो तक माइनस चले आसत सूत्रे प्लस कत तीन दुकान छय हेखने और एखे दुए शून्य शून्य प्लस जिरो ये देवर पर माइनस चिन्ह हमारे एखे एक आसे ना माइनस भेतर चिन्हगल चेन्ज हो जाए तेल एट देखो कत है तेल एक्चुअलि माइनस सिक्स प्लस पंद्रह और ये हम माइनस प्लस हुए प्लस पंद्रह है और ये प्लस छे माइनस माइनस सिक्स हो जाए जिरो तो बद दिल तेल देखो कत हो हाफ इंटू देखो एखे कत पंद्रह पंद्रह त्रिस त्रिस थे जो बारो चले जाए तो थकल अठारो पजिटिव अठारो थकल ओके तो पजिटिव अठारो एन जो ये काटाटी करी तेल कत हो देखो नये बुझते परलम जो नय वर्ग एकक तेल एक त्रिभुजे ये क्षेत्रफल निर्णय आज के ग्राफर माध्यम तुम्हारे देखा दिलम तो आशा करी जो ये तुम्हारा जो क्यों अंक था क्लियरलि करते पर यह हे देखो अलरेडी लेकर षोलो मिनट हो गए परवर्ती पर जो लेक्चर कर मैं एक एक अंक कर देखा बसि अंक देखाते गले हाँ कारण अनेक लेंदी हो जा अथवा देखा गलो पर करते गए टाइम लेगे जाए कि ना कि देखो किसी बुझते ना ओके हम पर लेक्चर पर एक भिडियोते देखा ठीक है तो उन्नीस नम्बर ही अंक आशा करी तुम्हारा क्लियर हमारे जो लेक्चर थको से बीस नम्बर अंक करब आशा करी तुम्हारे भलो लागे